提到降临游戏哦，大家第一个想到的应该是碟仙和笔仙。不过还有一个特别的降临游戏叫做伊阿勾。这个伊阿勾呢，就是几个人一起拿着一张椅子，用唱儿歌的方式，请看不见的他来解答问题。当然，如果没有把请下来的这位好好的送回去，很有可能会惹祸上身。多年前，就是有一群小学生因为好奇而玩这个伊阿勾，没有想到却触碰了禁忌。而被附身，其中一位学生开始精神异常，甚至 k e 这个伊阿勾的力量究竟在哪里呢？马上来看当事人的现身说法。旁边所有的人，每个人各点一支香啊，还、啊、要念一念一个咒。他们就在摇啊摇，摇摇，就是小朋友啊摇啊摇，结果摇到最后是整个就爆发性，一股很大的力量。压缩，压缩，下力来直接。可是是真的哈、哦，那种种力量是抓不到的，就是力量很大，就一直跑嘛。他们就哈、哦，就拿个椅子，又两个就一直旋转，一直跑。一股捉不住的力量从何而来？根据日治时代发行的刊物里头记载，民间有一种占卜方法，称为伊阿哥。伊阿哥是一种占卜仪式，是由正式的塞公或者是昂仪所举行的，所以它是有正式的哦法术的人员来去做全盘的掌控。那参与的人员呢，是以没有男朋友的未婚女性为主。那也就是在这样的一个占卜仪式之中，去问问自己的恋爱运。所以一般来讲，父母也会跟着参与，因为想要知道自己女儿的姻缘在哪里，有没有烂桃花，甚至未来的归属在哪里。有些父母呢，在参加这个仪式的时候呢，还会特别在一旁喃喃自语说：“啊，来复生啊，来复生，就是希望能够用诚心来请得伊阿公来复生之后指点迷津。”伊阿公他的由来是南北朝时代，有一个叫子姑啦，子姑的小女生，那她很乖巧，那但是从小呢，就没有父母，哎，她跟她哥哥年纪差很大。所以后来他哥哥结婚以后，他就有嫂嫂来带，可是这个嫂嫂心胸很不好，他常常溺爱他，子姑就死掉了。而、啊、死掉他嫂嫂呢，呃，就瞒着他哥哥把他埋掉了。埋掉以后啊，就说他失踪了。附近的小孩子就会坐在那个子姑常常坐的那个椅子上，上他的脸，然后就重复的讲他怎么样被嫂嫂虐待那事情。原来伊阿沟生前是一个不幸被虐死的小女生。但话说回来，出生于魏晋南北朝的伊阿哥，到现在早就不知道投胎几次，所以占卜时请到的有可能是本尊吗？还是跟碟仙、前仙一样，请到附近的孤魂野鬼呢？碟仙，碟仙，请出来！碟仙，碟仙，请出来！十一号农历鬼门开第二天，接近午夜十二点钟，一辆救护车及时而来。一名女学生瘫软在担架上，不到两分钟，另一名穿红短裤的女学生也是意识昏迷，被送进医院。巧的是，这两个学生都是草屯某家商的新生，同住在一个寝室，半夜双双送医，竟然是为了玩碟仙。玩碟仙玩出问题来，三名美国年轻人趁暑假跟家人到墨西哥的小镇度假。他们日前玩碟仙，没想到玩了几分钟之后，二十二岁的亚历山卓突然出现失神状态，只见他不断嘶吼。由于这一类和异度空间接触的方法充满无法预知的危险。
，加上怪力乱神，曾被政府大力禁止。不要跟鬼打交道，求助于鬼神，鬼神会帮助你得到富贵、功名等等。可是呢，你相对付出很多，轻则伤其本身，重则后人子孙。相传，在民国五十八年，明治未开的时候，嘉义有一群小学生因为偷玩一压锅而发生不可思议的现象。我们寻线找到了昔日目击者。因为他跟我年龄差不多了，差不多那时候哈，我记得是十三四岁左右吧，应该是国小那时候，那时候所发生的。他四十年前，差不多了，因为我们那时候很小嘛。他也是，他那个小男生也差不多，我小，小六吧。那时候我也是小三、小四。根据昔日目击者的描述，那天是中秋节，大家跟往年一样赏月烤肉。大家吃饭完了啊，就是说啊，小朋友无聊嘛。啊，就刚好有那个椅凳在那边，然、啊、后他们就说：“阿、啊、爸，来，我们来玩一样高这样子啊，就是说好玩嘛。”因为小时候是农业社会嘛，我们以前年轻小孩子的时候，就是没有东西可以玩的。刚好就是中秋节那一天，我们民史民间有一个流传，就是玩一样高啦。那一样高什么时候最灵？通常都是八月十五号中秋节。我听说那天的阴气特别旺。就是说，这个日夜之间的气特别旺，很多灵就很容易上你的身。相传，一阿沟只能在中秋节和元宵节这两天可以玩，但这群小朋友冒犯禁忌，过了中秋节，他们还是一样呼朋引伴。女生就在玩，啊，男生就玩他们的那个嘛。啊，就他说：“阿、啊、爸，我们来玩一阿沟，我们把他请出来。”他说：“我们来请出来这样子。”啊，我们就笑了，不可怜。因为我们十五玩嘛，那十六号我们就玩，一般就是十五号可以玩，十六号就不能玩。但是我们还是，因为我们小朋友嘛，觉得很好玩啊。不听其他玩伴的劝告，当时是小学生的蔡宗志就这样和另一个男同学玩起了竞技游戏一压钩。只是玩着玩着，一切开始不对劲了起来。小孩子不晓得什么是神免还是什么，纯粹只是为了好玩吧。那我们就是也没有人教啊，就尝试这个方法去去那边弄啊。很多小朋友都围着围着在那边上一压波一压起，家里来这一。这小孩子玩完之后，甚至于发生小孩子怎么样，开始经常异常，简直于气胆，无缘无故的气胆。那。我们讲的解释就是这样的一个孤影鬼来附身，那就胡言乱语。通常我们就是跟他内在语言或内在影像，那透过语言跟影像，我们可以产生内在的催眠效果，让这个所谓的信宗教人或准备要采取某些宗教仪式的人，他会相信这个后面的这个现象会产生。这个小孩子是平常是跟我很好，跟我们一样啊，很正常啊，但是。玩一压波的时候，它就变了。当时我们不晓得说很严重了，是因为他一个小朋友就是被他手一摸，然后整个人就倒下去了，全身都僵硬不省人事啊。那时候我们才知道他。在我们目前所得知到所谓的解离症，它下面有一个小的疾病，就叫做附身，包括它声音会变，想法会变，形式、它的行动、它的一个所谓的生活的习惯会变。好，那这个时候呢，通常我们在解读是它这个被附身者，他可能要解脱什么他原来的焦虑，哦，所以他必须告诉别人，我不行了，我生病了。我被另外一种病毒还是另外一种神或鬼控制，所以我可能后面做的事情，如果我做不好，不要怪我。不过，也有学者认为，小学生一时贪玩所出现的不可思议现象，是因为他们冒犯了伊阿哥。因为一般来说，男生请不来伊阿哥，难不成灵界有冒牌的伊阿哥？他也骗骗我们这些小朋友说，把这个人抬到那个卖猪肉的位置上面。
市场就是最阴暗的嘛，它都整个都盖住嘛，然后市场那边就常常杀生嘛，啊，一些腐臭污秽的东西啊，都一常年累累积在那里，那个气自然就不好，空气不好啊，那光线阴暗嘛，潮湿嘛，那空间郁闷嘛，当然在那种地方，这个邪灵最容易聚集嘛，啊，赶也赶不走嘛。市场在杀鸡杀鸭，就是动物的刑场在那边嘛，所以那边来讲会有所谓的负面的阴的东西在那边，那来的可能就是变成是动物灵，因为动物灵有的时候比较没有所谓的修炼，甚至它会比较偏邪，偏所谓的那种嫉妒心、饥饿心比较强，哇，所以有时候啊，请神容易送神，这个就比较容易发生意外。小学生玩牙膏所引发的古怪行径，吓得大人无所适从，不知道该如何是好。慌乱当中，赶紧祈求庙里的妈祖，看看能否降妖除魔。这个富贵神宫那个大妈，就是帮他扶所教的那个助手嘛，就请他们哦一起来。问这个事情到底是怎么一回事啊？那一天他妈妈是把他关起来，但时间大，我们要关锁叫要问神明的时候，那个小孩子突然就自己跑出来，把他锁起来，到底他是怎么怎么跑出来的，我们也不晓得。看到妈祖，他就跪下来，关手教就起来。妈祖说，在这边有七个兄弟带领一些很多的那个孤魂野鬼，就是要镇守那个地方就对了。市场还不是很稳定，人都不能集中嘛。那他们带妥了、啊，那就是要把这个地方都变成比较阴森的地方。傍晚的时候，有时候会看到不好的东西。我七兄弟愿归五妈名下，为民服务。那也跟妈祖就讲说，他有心那个要归顺，在五妈的旗下祝那个妈祖啊，就是啊，阿妈祖就好啊。那他的条件就说，因为他手下的一些孤魂野鬼很多。可以说好几千、好几万这样，要求一个普度。讲讲破拜拜，像咱七月半是不是拢普度对无？就像这样吼，啊，就是家己讲看哦，你是抓钱要偌济哦，啊，穿偌济安尼，请因大家安尼吼。那普度好了，那时候当在画那个金主有一大堆啊。他突然好像发疯一样、啊，然后手全部往那个火堆里面这样，好像是在撒那个，就意思说你们钱拿了就每个人就挥挥就走了。啊，其实灵异体质的人啊，就是他有一些特征，第一个就是啊比较神经质，他对某些问题都很敏感。啊，第二个就是他身体的这个频率比较低。啊，简单来讲，就是说这种就是比较不容易睡着了，或者身体比较虚弱那一种啊，那种自然频率就低，他就容易跟另外一个世界的那那种灵魂，他们的频率就是很低啊，那频率对的，那就可以上，那、啊、我们一般人他上不了，因为我们能量比较高。通暗时啊，电话啊，帮我父啊，把信息弄掉。酒，啉烧酒啦。妈祖伊无只是讲吼，伊在七七个将军要甲调伊个金身的咯，所以讲，阮都无甲调啊。但是，好七将军、兵将军，比方说，他那什么时候会被附身？学生。在大考之前会被附身，因为他可能还没准备好考试。啊，如果他被附身了，他就可以就不用去考试。哎，在逻辑上，或者这个人他有什么重要，比如他要结婚，他要做投资公司，或他要转职业，他无法去做要还是不要这个动作的时候，他只要托给神
，哦，他做个理由，他做不做的这样一个最好解释，我生病了，哦，那生病他不能真的生病，哎，他就没有复生，所以暂时我什么事情不能做，所以这个有一些某些程度，他是要延迟或延缓所谓他判断要还是不要的一个心理的因素在。虽然科学没有办法证实小学生的异常反应和咿呀沟真的有关联，但是有句俗话说“请鬼容易送鬼难”，大家听完千万不要轻易尝试比较好。那么最后想问问大家，你还听过哪些禁忌游戏呢？趣的 news， 我是 Cindy 吕，喜欢今天的内容，欢迎留言跟我们讨论，也不要忘了按赞、订阅、开启小铃铛或追踪我的粉丝团，才不会错过我们的最新资讯哦。我们下次见，拜拜。